हे गाइस माय नेम इज संदीप केशरवानी जैसा कि आप देख रहे हैं एसबीआई पीओ की वैकेंसी आई है और हर किसी में एक्साइटमेंट है इस समय एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करने का बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि कहीं कोई गलत डिसीजन ना हो जाए किसी जगह पर क्लासेस करने का तो प्यारे बच्चों आप सारे स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट बैच का एक ये सेशन एक क्रैश कोर्स यहां पर मैं लॉन्च कर रहा हूं जो आपके लिए प्रीलिम और मेंस इन दोनों के एग्जामिनेशन में ये फ्रूटफुल होने वाला है इस बैच की स्टार्ट जो डेट है वो है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च यानी आज से ठीक चार दिन बाद ट्वेंटी फिफ्थ मार्च से हम लोग इस सेशन को शुरुआत करेंगे और वो सारे स्पेशल टॉपिक्स को कवर करेंगे जो टॉपिक्स का आपको प्रिलिम और मेन्स दोनों एग्जाम्स में आता है जो हमारी शुरुआत सबसे पहले होगी उन सारे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना जिनका प्रिलिम और मेन्स दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है फिर मेन्स में जिन टॉपिक्स की प्रेफरेंस ज्यादा होती है उस पर हम लोग प्री एग्जाम कंप्लीट करने के बाद मेन्स में कवर करेंगे यानी कि इस सेशन में इस पर्टिकुलर बैच में आपको मेन्स एग्जामिनेशन का एटी से ज्यादा कोर्स ऑलरेडी इंग्लिश का कंप्लीट मिलेगा और फिर बचे हुए एक महीने के अंदर आराम से आप मेन्स कवर कर सकते हैं आइए बताते हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं जो ट्वेंटी मार्च से शुरू होंगे और फिर आपके लिए कंटिन्यू रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के पहले तक सो so, यहां पर आपके सामने ये आ चुका है मैं एक बार अपने को हाइड कर देता हूं फिर आपके लिए काफी आसान होगा इन सारे पॉइंट्स को देखना में अभी देखिए यहां पे जो बैच स्टार्ट डेट है वो ट्वेंटी फिफ्थ से शुरू है आप देख सकते हैं यहां पे ट्वेंटी फिफ्थ से ये बैच स्टार्ट है ट्वेंटी मार्च टू सबसे पहली क्लास है इंट्रोडक्शन की और जो बैच ड्यूरेशन रहेगा वो एक घंटे से डेढ़ घंटे का रहा करेगा टाइमिंग रहेगी शाम को आठ बजे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप आठ बजे कहीं दूसरी जगह पे इन्वॉल्व होते हैं तो आप इस बैच को बाद में भी देख सकते हैं नौ बजे भी देख सकते हैं दस बजे भी देख सकते हैं या अगले दिन सुबह भी देख सकते हैं तो आप किसी भी टाइम कभी भी इस बैच को देख सकते हैं ये वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा ठीक अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि पहला इंट्रोडक्शन के बाद बाकी टॉपिक्स को मैं कैसे कवर कराने वाला हूँ आपको बताया कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए जब तक आप टॉपिक को कवर करके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और फिर सारे टॉपिक्स खत्म करके मिसलैनियस प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपका इंग्लिश एक्चुअल में पूरा अच्छा नहीं होता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए शुरुआत हमने नाउन से करी दो क्लास नाउन कर, नाउन की देकर फिर हमने प्रैक्टिस सेशन लिया और उसी के बाद अगले दिन अगले दिन डाउट सेशन शुरू होता है जिसमें आपको जितना भी नाउन में पढ़ाया हुआ कहीं पर भी डाउट आता है तो आप अगले दिन पूछते हैं जो नेक्स्ट क्लास आती है वो प्रोनाउन है उसके अगले दिन की भी क्लास प्रोनाउन है और साथ ही साथ उसके सारे के सारे प्रोनाउंस की प्रैक्टिस है फिर एजेक्टिव है और अगले दिन भी एजेक्टिव और फिर एजेक्टिव की भी प्रैक्टिस है फिर जो इन फोर क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद अगेन सेकंड डाउट सेशन आता है जिसमें आप अपने प्रोनाउन एंड एजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एंड क्वारीज हैं वो सारे के सारे हमसे पूछ सकते हैं एक से डेढ़ घंटे के सेशन में आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाता है फिर फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी टेंस पे होती है और अगली क्लास टेंस के साथ उसकी प्रैक्टिस पे होती है हमने एक बात का खास ध्यान दिया है कि हर एक टॉपिक पर एटलीस्ट टू क्लासेस दी है जब अगर लगता है कि यहाँ पर टू क्लासेस एक से डेढ़ घंटे के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा होता है तो हम इन आर्स को बढ़ा देंगे हो सकता है किसी दिन डेढ़ घंटे की जगह दो घंटे भी हम क्लास ले लें लेकिन आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं यहाँ पे फिर आपका कंडीशनल सेंटेंस आता है और उसकी प्रैक्टिस करा के अगले दिन पूरा का पूरा डाउट सेशन लिया जाता है जिसमें टेंस और कंडीशनल की पूरी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है नेक्स्ट आपके सामने आता है फिर थर्टीन ऑफ अप्रैल हम पहुंच चुके हैं वर्ब कराते हैं फिर नेक्स्ट डे भी वर्ब होता है और वर्ब पर बेस्ड प्रैक्टिस सेशन होता है एडवर्ब होता है नेक्स्ट डे भी एडवर्ब होता है फिर एडवर्ब बेस्ड प्रैक्टिस सेशन होता है और इन चार क्लासेस का फिर डाउट सेशन लेते हैं जितने भी डाउट होते हैं वो सब सब इसमें क्लियर करते हैं अगली क्लास कंजंक्शन पे होती है फिर कंजंक्शन और प्रैक्टिस सेशन होता है और नेक्स्ट क्लास सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट पे लेके इन थ्री क्लासेस का डाउट सेशन लेते हैं और फिर जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको खत्म करते हैं प्रेपोजिशन फिर नेक्स्ट क्लास प्रेपोजिशन और प्रैक्टिस उसके बाद आता है जो अगली क्लास आती है वो आर्टिकल्स और आर्टिकल्स पर प्रैक्टिस सेशन लेकर फिर डाउट सेशन लेते हैं जिसमें आप इसके और पहले वाले का जितना भी डाउट होते हैं आप सब का सब इसमें क्लियर करते हैं फिर आपके यहां पर नेक्स्ट सेशन आता है मिसलैनियस एरर्स का क्योंकि यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका होता है ग्रामर जब ग्रामर कंप्लीट हो चुका है आप कहोगे कि सर इंटरजेक्शन आपके एग्जाम का पार्ट तो इंटरजेक्शन आपके एग्जाम में एसएससी में पूछा जाता है ना कि बैंकिंग में तो वो पार्ट आपके पार्ट ऑफ स्पीच का इसमें आता नहीं है सो पार्ट ऑफ स्पीच प्लस एडिशनल टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो गए अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेशन में जिसमें हम मिसलैनियस एरर्स कराने के बाद न्यू पैटर्न की भी एरर अगले दिन कराते हैं क्लोज टेस्ट कराने के बाद हम न्यू पैटर्न का भी क्लोज टेस्ट कराते हैं और फिर इन चारों क्लास का डाउट सेशन लेंगे
न्यू पैटर्न का रीअरेंजमेंट होगा एडवांस मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस होंगे और फिर इन तीनों सेशन का डाउट सेशन होगा आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर किसी पुराने टॉपिक का डाउट सेशन आ जाता है तो क्या हम उसका पूछ सकते हैं ऑफकोर्स पूछ सकते हैं मान लीजिए आप यहां पर इस क्लास ये क्लास चल रही है और आपके मन में डाउट आ गया है आर्टिकल्स का आपने सेशन सोल्व किया आर्टिकल्स का डाउट आ गया तो आर्टिकल्स का आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है मतलब आप जो भी डाउट्स आपको किसी भी नाउन का डाउट आ गया आठवें सेशन पे यहाँ पे डाउट सेशन में आप उसका पूछ लीजिए कोई टेंशन की बात नहीं आपका कोई लॉस नहीं होगा तो डेली बेसिस पे आप एक से डेढ़ घंटे ऐसे ऐसे क्लासेस आप करते हैं तो ये अभी हमने बताया कि ये आठवां डाउट सेशन आपका फोर्टीन ऑफ मे टू को हुआ फिर अगली जो क्लास हुई कॉम्प्रेहेंशन के दो क्लास हमने लिया डेढ़ डेढ़ घंटे के एक, एक से डेढ़ डेढ़ घंटे के सो यहाँ पर आपका कॉम्प्रेहेंशन की पूरी प्रॉब्लम खत्म होती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेकर फिर इन थ्री क्लासेस का आपको डाउट सेशन दे दिया फिर इसके बाद आता है कुछ नया पैटर्न की चीजें जैसे एक वर्ड को थ्री डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करके कैसे उसमें से करेक्ट वाला पार्ट है उसको फाइंड करना इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फाइव मार्क्स का यहां से नंबर मिल जाता है पूछा ही जाता है ये मैच दी कॉलम आजकल बहुत ट्रेंडिंग है फिल इन द ब्लैंक बहुत ट्रेंडिंग है इन तीनों टॉपिक्स को करा के इनके डाउट सेशन लिया और डाउट सेशन में भी हम क्वेश्चन को आप सभी से डिस्कस करते हैं ये मत सोचिए कि डाउट सेशन में केवल आप पूछते हैं हम नहीं अपने साइड से जब आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आते तो हम अपने साइड से एड कर देते हैं क्वेश्चन तो वहां पर बहुत सारे सवालों का डिस्कशन उस दिन भी हो जाता है तो यहां पर हो जाते हैं आपका सिलेबस जब कंप्लीट तो एक बात बहुत जरूरी होती है वो होता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज का डिस्कस करना तो यहां पर एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए दूंगा पहला प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन दूसरा प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन तीसरा प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन और फिर एक डाउट सेशन जो भी इसमें प्रॉब्लम है उसको आप पूछ के अपना रिजोल्व करते हैं अब तक आपका जो डेट है वो है ट्वेंटी वो है फर्स्ट ऑफ जून एक जून तक आ चुका है अब आपके एग्जाम की डेट मान लीजिए आपके आपका जो पेपर आता है वो फर्स्ट जून के बाद का होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर है टेंथ ऑफ जून को दस जून को तो बचे हुए हैं बीच के नाइन डेज इन नाइन डेज हम क्या करेंगे आपके लिए एक्सपेक्टेड जो प्रैक्टिस सेट थ्री है इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे ये फोर्थ ही आएगा फिर फिफ्थ आएगा सिक्स आएगा सेवन्थ आएगा एट्थ आएगा नाइन्थ आएगा मतलब ये बढ़ता चला जाएगा डेली बेसिस पे क्यों क्योंकि हमें पता है कि उस समय आपको हमारी बहुत जरूरत है आपको जरूरत है हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व करने की आपको जरूरत है हमारे द्वारा आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को पाने की तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे जैसे जैसे एग्जाम की डेट जो जो होगी उसके अकॉर्डिंग आपके साथ हम बने रहेंगे आपके एग्जाम तक आपके सिलेक्शन तक तो ये है कंप्लीट बैच और एक्चुअल में आपको भी पता है कि यही तरीका है ये ऐसे ही अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको वहां पर सिलेक्शन मिलेगा क्यों क्योंकि कोई भी टॉपिक छूट गया तो आपके आपके सिलेक्शन पे कहीं ना कहीं कोई दूसरा हाथ मारेगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा जो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ चुका होगा या हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा तो आई होप गाइस आप सारे लोग को समझ में आ चुका होगा कि आखिर इन सेशंस में कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है एक और स्पेशल बात मैं आपको बता देता हूं मैं विजिबल हो जाऊं आपको फिर उसके बाद एक और स्पेशल सी बात वो ये है कि अभी ये आपने इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन लिया इसके साथ कुछ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं जैसे इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स में आपको इंग्लिश के साथ मैथ्स की क्लासेस मिलेगी और अच्छी बात ये है कि वो मैथ्स की क्लास आप जिनसे भी पढ़ना चाहते हैं वो सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे मैथ्स की क्लास के लिए सेम थिंग रीजनिंग की क्लास एंड जीए सी ये मेन्स का पार्ट है और आफ्टर मेन्स डिस्क्रिप्टिव आप दे रहे होंगे तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है That means जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे जिसका प्रोसेस मैं इसके आगे बताने वाला हूं उसमें ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है और ऑल दी एजुकेटर्स हैं इसमें आपको जो भी जिनसे भी मैथ्स पढ़ना है आप उनसे अपना मैथ्स पढ़ सकते हैं जो भी लगता है कि वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत काम आएंगे जिनसे भी आपको रीजनिंग सीखनी है उनसे आप रीजनिंग सीख सकते हैं जिनसे जीए पढ़ना है जिनसे करेंट अफेयर पढ़ना है उनसे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं तो अच्छी चीज ये कि ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको ऑल दी एजुकेटर्स मिल जाते हैं अन के जो आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाते हुए दिखते हैं और जो आपको अन पढ़ाते दिखते हैं जिनका भी आप नाम नाम जानते हैं वो सारे एजुकेटर्स आपको इस जगह पर मिलेंगे ठीक अब सवाल है कि सब्सक्रिप्शन कैसे लें तो संदीप सर के सब्सक्रिप्शन लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए जाके प्ले स्टोर से ऐसे ही टाइप कीजिएगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप ठीक है इंस्टॉल करके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है फिर उस पर मोबाइल नंबर डाल के गेट ओ पे क्लिक कीजिए जैसे ही आप क्लिक करोगे अपने आप मोबाइल नंबर ओ डिटे
एस बी पीओ के प्रिपरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लिया और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं एस बी पीओ के प्रिपरेशन के साथ कोई और भी बैंक का एग्जाम आता है या तो उसके बाद कोई बैंक का एग्जाम आता है जैसे एस बी क्लर्क हो गया है ना आई बी पीओ क्लर्क हो गया आर हो गया आई बी हो गया इसमें से कोई भी एग्जाम आता है इन सारे एग्जाम्स की क्लासेस का इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी फिर से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना क्यों क्योंकि ऑलरेडी आपने टाइम वाइज सब्सक्रिप्शन लिया है बैच वाइज नहीं तो ये अच्छा होता है यहाँ पे कि बैच तो मिलता ही है टाइम वाइज सब्सक्रिप्शन होने से अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है अब सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपके पास ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का यहाँ पे है कि वन मंथ लेना है थ्री मंथ्स लेना है सिक्स मंथ्स लेना है कि ट्वेल्व मंथ्स लेना है जो बेस्ट होता है वो ट्वेल्व मंथ्स का एक्चुअली होता है ट्वेल्व मंथ्स में आपका क्या होता है प्रिलिम मेन्स डिस्क्रिप्टिव है ना इंटरव्यू ये सारी चीजें कवर हो जाती है जब आप ट्वेल्व मंथ्स के अंदर आते हैं क्योंकि एस में ये फोर स्टेप्स जो होते हैं इसमें आपका छह से सात महीने आठ महीने लगभग लग ही जाएगा पूरा का पूरा सो so गाइज इसके लिए आपको एटलीस्ट ट्वेल्व मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना ही चाहिए जैसे ही आप ट्वेल्व पे क्लिक करके इस वाले पे कॉन्टिन्यू की बटन पे प्रेस करते हो तो वो आपसे नेक्स्ट पेज में पूछेगा रेफरल कोड कौन सा लगाना है अभी ट्वेल्व मंथ्स के सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है दैट इज सिक्स राइट इस जगह पर इस प्राइस को ड्रॉप करना है तो रेफरल कोड में लिखना है आपको वाई चैम वाईफाई चैम की स्पेलिंग एक बार देख लीजिए डब्ल्यू आई एफ आई सी एच ए एम पी वाई फाई चैम्प ये आपको यहां पे टाइप करना है और अप्लाई कर देना सीधा ठीक जैसे ही अप्लाई के बटन क्लिक करोगे ये पेज आता है और इस पेज पे आपको फिर फिफ्टी फोर हंड्रेड रुपीज पे करना है यानी फाइव फोर डबल जीरो क्यों क्योंकि सिक्स थाउजेंड पर टेन परसेंट प्राइस ड्रॉप हो जाता है वाई फाई चैम कोड से सो so, प्राइस तो ड्रॉप हुआ अच्छी बात चलो ठीक है पैसे जो कम हुए वो तो कम हुए लेकिन दूसरी अच्छी बात ये है कि आपको ऑल अदर सब्जेक्ट्स भी मिल जाते हैं इस मात्र फिफ्टी फोर हंड्रेड रुपीज में आपको मैथ्स के लिए वो भी अपने फेवरेट टीचर से रीजनिंग अपने फेवरेट टीचर से जी एंड करेंट अफेयर फेवरेट टीचर से एंड आपका डिस्क्रिप्टिव अपने फेवरेट टीचर से पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना केवल एस बी के लिए बल्कि ऑल अदर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप सारे लोग यहां पर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते हैं वो भी मात्र फाइव फोर डबल जीरो है दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो फाइव फोर डबल जीरो डिवाइडेड बाय फोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक सब्जेक्ट कितने का पड़ रहा है राइट right? और एक साल के लिए दैट द गुड वन ठीक है सो गाइज ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन पेमेंट करने के मेथड आपको बताया डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे भी कर सकते हैं कार्ड नंबर डाल के ये वो करके सारा प्रोसेस आप जानते ही होंगे है ना क्रेडिट कार्ड से भी है और डेबिट कार्ड से भी है पेटीएम भी है फ्री चार्ज ओला मनी गूगल पे जिससे भी आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल बैंक्स भी हैं जिससे भी आप करना चाहते हो आप उससे पेमेंट कर सकते हो ठीक फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे सिक्स थ्री नाइन फोर वन फोर जीरो फोर एट वन पे ठीक मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन करना मत भूलिएगा मेरा फेसबुक पेज है संदीप केसरवानी के नाम से सो so, संदीप केसरवानी सर्च कीजिए फेसबुक पे यहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व कीजिए टेलीग्राम पर चैनल है आप स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा ये फेसबुक है जान लीजिए यहाँ पे और टेलीग्राम पे मुझे बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा तुरंत दैट इज इंग्लिश बाय संदीप सर ठीक है विदाउट स्पेस टाइप कीजिएगा इंग्लिश बाय एस ए एन डी डबल ई पी एस आई और लास्ट में डबल आर लिखना है संदीप सर ठीक है तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे है मेरा इंस्टा पे आई है मेरी इंस्टा पे है संदीप वन केसरवानी संदीप वन केसरवानी इस नाम से है विदाउट स्पेस टाइप कीजिएगा आपको इंस्टा पे मिल जाएगा आप कहीं पर भी मुझे कांटेक्ट करके ये चार ऑप्शंस हैं कहीं पर भी आप मुझे कांटेक्ट करके आप अपने सवाल पुट कर सकते हैं ठीक है फोर एट वन है ये डन तो चलिए गाइस फिर ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन कुछ भी डाउट्स हुआ तो यहां पर दूर करेंगे लेकिन आई होप हर एक सीरियस और सिंसियर स्टूडेंट इस बैच को जरूर ज्वाइन करेगा ठीक है इस सेशन को शेयर कीजिएगा हर एक बच्चे तक शेयर कीजिए जिसको भी जरूरत होगी वो इस सेशन में जरूर आएगा और 2020 में अपनी एक सीट रिजर्व करेगा ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके इस वीडियो में भी बता सकते हैं तो ठीक है फिर मिलते हैं डायरेक्ट पच्चीस तारीख को ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च को बैच में इंट्रोडक्शन की क्लास में जो पूरे के पूरे एस का होगा इंट्रोडक्शन तब तक के लिए थैंक यू सो मच